いただいて、本日は来ていただいて、どうもありがとうございます。えっと、ビップル社の、えー、最高技術責任者、デビッド・シュワーツです。
was Bitcoin that caught my interest. It was when I first got interested in cryptocurrencies, Bitcoin was what I saw. And I thought about the Ford Model T, the first、uh, commercially manufactured car. If you drive a Model T, could you raise your hand? Right, nobody drives a Model T, right? So, what we have is we have vehicles for specific purposes. We have trucks, vans, sports cars. Each one of these has a purpose. So, we started to think about.、Um, What would be the purposes that people would use blockchains or cryptocurrencies for? And we looked at all the use cases you can see here, starting with payments, on to all of the other things that people do primarily with money, things like lending. And what we realized was the problem with most use cases was that payments weren't working well. If you think about a use case like lending, if I'm going to lend you money, I have to pay that money to you, and you have to pay me back, it's all payments. でこのユースケースとして、まあ、一つあのお金を借りる場合、それであの全てあのその仮想通貨使うということですね。So, what we saw was that blockchain's first use case was digital currencies。この画面にあるように、ブロックチェーンの初めのユースケースが一覧としてやっております。And other use cases built on top of those chains。で、他のユースケースがそのチェーン,チェーン上にいろいろ新しくあの、新しくできてきました。Uh, but when I thought about it, what I realized was that digital currencies are a blockchain use case. でまずそもそもそういったことを考え始めているときに私は気づいたんですね。もう決済自体がもうブロックチェーンのユースケースだと。So if we could sort of do it over, if we could build it from scratch, we would have built blockchains first, digital currencies second. で一から作ったとしたら私はもう初めにあの決済をして、決済を作って、決済機能を作ってからブロックチェーンを築くっていうことをしたと思います。So looking at Bitcoin, what I wanted to understand was what made it good, what made it different. で、ビットコインを見たときに、なんでビットコインがそんなに良かったのか、ちょっと考え直すようになりました。And what I focused on are the things you see in this, in this、uh, slide here. And particularly the fact that everyone can enforce the rules. で、スライドを見てわかりますけれども、ここがあのいいとこだなと思ったんですね。あ、君がバックセクション。で、あの、まあ、ここを、あの、ここがビットコインいいとこなんだと、私は気づき、そこのいいところを伸ばす方法は何なのか考えるようになりました。あ、lot of people at the time focused on proof of work as the sort of magic part of Bitcoin。でまあ、あのその当時はですねあの、ビットコインの素晴らしい点は、プルーフ・オブ・ワークだとみんな言っておりました。But what we realized was that it's these things that made Bitcoin what it is. ですが、やっぱりあのそれだけじゃなくてですね、こういったすべての点がビットコインの素晴らしいものにしていると気づきました。So we built the XRP ledger. なので、XRP の代表を作ったんです。それをもとにですね。And if you compare the features of Bitcoin and XRP, If what you care about is what's the fastest, what's the cheapest, what scales the best, XRP wins. で、まあ、この,あの比較表を見てわかるんですけれども、まあ、それを習って XRP を作りまして、BTC と XRP を比較するとですね、まあ、安くて、早くて、すごくスケーラブルの,あのソリューションは何なのかっていうところに着目していただくと、XRP が一番っていうのがよくわかると思います。The features that we built into the XRP ledger for payments 
make x up the, the digital asset for payment. で、まあ、あのこの暗号資産の決済という機能だけを一点で見ると、XRP はすごく優秀で、それのために作られているというのがよくわかると思います。As of today, the XRP ledger has closed more than 50 million ledgers. で、今日時点でですね、もうすでにあのもう50 million なので、あの50 million。はい、だから、えー、と5000万の決済をもうすでにあの終えております。で、もう今話している間にもですね、毎秒4、5個の台帳がまた新しくブロックチェーンに刻まれていきます。で、ご存知の通り、XRP はあらゆるあの取引所で取引されております。So、on the slide here, you see some of the technical innovations in the XRP ledger. で、あのこのスライドにはですね、この XRP の,あの技術的な革新をあの全てあのあの書かせていただきました。The one that I think is the best known is that we don't, do not use proof of work. で、まあ、皆さんご存知の通り、私たちは POW、Proof of Work を使っておりません。We usually call our agreement technology Federated Byzantine Agreement. I don't know what the word would be in Japanese. まあ、上から2つ目にありますけれども、まあ、この連邦制ビザンチン合意っていうあの無理やりなあの翻訳がありますが、私たちはこれを使ってあのプルーフ、あのコンセンサスを取ってるんですね。So another technological innovation is that transactions operate on views. And what that means is that a ledger is sort of expensive to operate on. で、あのまあ台帳、まあ、レッジャーはあのすごくあの保つのにお金がすごくかかるのであの私たちはこの上から3つ目のですねあの取引を可視化、トランザクションズオペレートオンビューズ、ビューズで機能しております。And one of the, and that has some significant security advantages. で、これ自体がすごくあのセキュリティも強いです。We can look at a view to see if it breaks any of the system's rules. で、ビューを毎回見てですね、あのこのシステムのルールに乗っ取っているかどうか、毎秒確認することができます。And if it does, we can throw it away. で、あの乗っ取っていない場合、すぐにあの棄却することができます。If you think about software like the Bitcoin blockchain or the XRP ledger, they have a lot of code, tens of thousands of lines. で、まあ、ビットコインだったり、XRP のこういったコードをあの覗く機会があれば、見てみてください。もう本当、1万にも及ぶ、1万行にも及ぶコードで。複雑に書かれておりますで、まあ、あのこのコードがですね、すべて、まあ、本当、何百億、何兆もの,あの価値を取引させているんです。And, and mistake, で、まあ、この1万行の,あのコードの中に、誰もバグがないとは言い切ることはできません。So what we developed... Is what we call the invariant checker. なのであの、この一番下のですね、普遍性への違反をチェックというものを私たちは開発しました。で、今日この一番前にいる彼があのそれを開発しました。でこれが何をするのかと具体的に言いますと、まあ、あの何か問題が起こったときに、なんでそれが起こったのか、バグのせいなのかっていうのを自動的に確認してくれるんです。Like、that, で、そういった問題が見つかった場合、自動的にですね、そのビューをあの自動的に帰却してくれるんです。So if you are worried about a bug that causes something terrible to happen, like creating more XRP, でまあ、もしですね、皆様がそういったバグ、あの何万行人の中にバグがあると不安な場合ですね。で、まあ、例えばそれが、そのバグが何,何万ものリップルを勝手に作ってしまうとか、そういったバグがあった場合。で、まあ、その。一番下のですね自動的なそのアルゴリズムが勝手に見つけてくれます、そのバグを。なので私はこの XRP の台帳がどの台帳よりもすごく安全でセキュリティが強いと思っております。
Probably the thing that most people understand about the XRP ledger is that it does not use proof of work. で皆さんご存知の通り、まあ、先ほど話しましたけど、プルフォーバーコック使いません。When I first started working on this problem of finding something other than proof of work, it seems like a very difficult problem. で、何を、何でコンセンサスを取ろうか、私が考え始めたときには、あのプルフォーバーク以外ないんじゃないかっていうぐらい難しい問題でした。But what I realized is because of those features of blockchains that I talked about before, で、まあ、あのこういったブロックチェーンのあらゆる素晴らしい機能を見ていくうちに、All you have to do is agree on transaction order. 気づいたんです。あのまあ、このトランザクションをあのちゃんと順番通りにあの合意して進めることができればそれだけでいいんだと。If we all know which transactions are valid and which transactions are not, もちろんそのどの取引が正しくてどの取引が正しくないか分かればいいんです。As long as we execute transactions in the same order, we'll agree on the results. でそ,のその正しいものが順番通りにあの決済されさえすればいいということに気づきました。So we built a system that works on, that directly develops an agreed transaction order. で、あのその中でですねあの、それが順番通りに正しいものが羅列されるような仕組みを作りました。And、um, since 2012, more than 50 million ledgers have been closed by this process without incident. であの今先ほど話しましたけれども、このコンセンサスアルゴリズムであの5000万、今日時点で5000万のトランザクションが起きています。で、他にもですね、あの一番初めからあらゆる機能を作りましたが、so、で、このスライドに書いてあるように、そのうちの一つがステーブルコインだったり、コミュニティ通貨の発行です。That's right, the XRP ledger had stable coins in 2012. そうなんですよ、皆さん。2012年の時点で私たちはステーブルコインを持ってたんです。And we also have a decentralized exchange built into the ledger. で、そもそも台帳にですね、はじめから分散,分散型の取引所が入っております。So people can trade stable coins for XRP or each other. なので、皆さんはステーブルコインを XRP に交換したり、何あらゆることができるんです。And we built a sophisticated payment engine. That can handle payments between different assets. で、あのすごくあの綿密にあの計画された決済の仕組みが刻み込まれています。So、I think we all know that payment systems are broken. で、まあ、もう皆さん、多分同じ意見でしょうね。この決済に、決済の今までの決済は全部あのうまくいってない。Anyone who's made an international payment knows how painful they are. 国際的な決済をした人は皆さんもう分かりますよね。どんだけ大変か。So, so why is that such a problem? なんでこの国際送金というのはそんなにも大変なんでしょうか It's because we have all of these different payment systems that don't talk to each other. こういったあらゆる決済の仕組みがあるんですけども、お互いがちゃんとインターオペラブルじゃないからですね。And as a result, we have payment systems that are expensive, that are slow, and have high failure rates. なのでそ、それによって誕生したのが、この遅くて、手数料も高くて、何の役にも立たない決済の仕組みです。Meanwhile, what people want from payments gets more and more demanding. で、この時代が新しくなってくるにつれて、どんどんもっといい決済の方法が欲しいと皆さんは思うようになりました。If I'm in Thailand and I need milk, Uber wants me to drive for them and buy milk that day. タイ,だタイにいたとします。そこで牛乳を買いたかった場合、Uber は車に乗って牛乳を買いに行けと思います。So we all thought digital currencies would solve that problem. なので、そういった問題を仮想通貨が変えてくれると私たちは信じております。One of the earliest pitches for Bitcoin was one of the stories was that it would make payments simple. で、もちろんビットコインご存知の通りですね。それはなんで誕生したかというと、決済をシンプルにしようと感じたからです。But today, we have something like 1,500 digital assets that don't talk to each other. で、今問題なのが、もうそのビットコインが生まれてから1500個ぐらいのです、ね、仮想通貨が生まれて、お互い全然会話をしない。So、not only did we not fix the problem, we created a new problem. なので、私たちはこの仮想通貨を誕生させたことによって、問題を修復したんじゃなくて、新しい問題を作ってしまいました。There are projects like Lightning to connect blockchains to each other. まあ、ライトニングというように、ライトニングのようにですね、あのブロックチェーンをつなげるようなものもありますけれども、But we can't forget that most of today's value is not on blockchain. 
ですが、まあ、ほとんどの現代の価値というものはあの、まあ、デジタルになっていないということに気づかなければいけません。What we need is a means of connecting blockchains not just to each other, but to where the money is today. なので、私たちが今やらなければいけないのは、とにかくあの、まあ、ブロックチェーンをつなげるということも大事ですけれども、すべての価値をブロックチェーン上に載せるということが大事なんですね。A couple of people at Ripple developed a technology called Interledger. で、私たちの,あの会社ではこのインターレッジャーというものを作りました。And this is a type of technology that really could allow value to move the way information moves. で、まあ、あの、これによってですね、今、現代、インターネットによって情報があの動く、デジタルで動くように価値もデジタルにできる、その一歩になります。それが。It's an open protocol. オープンなプロトコルです。Standardized through the W3C, the group behind the World Wide Web Standard. And it has a large number of contributors from everything from banks to payment companies to blockchain companies. And it's a real protocol, not a network. で、何か、まあ、あのプロジェクトとして、まあまあ、始めようとしているとかいうのではなくて、もうちゃんと買っているものなんですね。Any, any currency, どんな通貨でもあの使うことが可能です。それはあの防止さんでも、今のフィアットでも、何でも使うことが可能なんです。So, the internet's been around for more than 40 years now. まあ、もうインターネットは40年ぐらいここにありますよね。And in some ways today it looks nothing like it did when it started. で、ご存知の通り、始まった頃とは全く違うようなものになっております、現代。現代 And it, it's a, it seems like an almost unsolvable problem. How can you keep up with technology without breaking it? 解決できないような問題なんですけれども、どうやってこいつらどんどん進化する技術にあの追いつくことができるのか。When the internet started, there was no world wide web. もちろん、インターネットが始まった時に WWW っていうのはなかったですよね。There was no Wi-Fi. Wi-Fi もありませんでした。Ethernet worked at, at speeds, you know, 100 that does today. で、まあ、優先ランを使って皆さんのあのインターネット接続したんですけど、速度は100分の1ぐらいの遅さでした。The Internet enabled innovation. インターネットはあらゆる革新を生みました。Both in itself and in the rest of the world. 自身にも革新を及ぼしましたし、あのいろんなものをあの新しくしました。So, so how do you accomplish something like that? どうやってこういったあの革新をもたらすことができるんでしょうか What you need is one piece that stays the same that allows other pieces to change around it. なので一番重要なのは一つの軸を持ってその軸からあの新しいものを革新していくことなんです。For the internet, that piece is what we call TCPIP. で、そのインターネットにとってその軸は何かというと TCPIP なんです。Above it, we added video. We added the World Wide Web and we added new protocols. その上にですね、ビデオを作って、インターネットを作って、あ,あらゆるあのプロトコルを築き上げました。And below it, we added Wi-Fi and cell phones. でその下に Wi-Fi だったり、あの携帯電話を開発したんです。The technology that can do that for value and for money is in a ledger. で、そういった技術だったり、あのもうそういった価値はすべて台帳に刻むことができるんです。The two pieces that we need are inner ledger and digital assets. で、残り二つ足りてないのが、まあ、その、まあ、インターネット上の台帳、そして送金システムなんです。You might wonder what we need the digital assets for? なんで仮想通貨が必要なのか。Digital assets have characteristics that other assets don't have. まあ、暗号資産っていうのは、他の資産、他の、まあ、あの、そういったアセットの、とは違う側面があります。Uh, regular currencies like US dollars and Japanese yen, ドルや yen, 円などのような通貨と比べると、they have to be somewhere. それはもう基本的にどこかになければいけません。If they're bills in my pocket and we're in the same room, I can pay them to you very easily. もし同じ部屋にいて、私がそのお札を持ったら、直接渡せばいいだけですよね。But if they're in my bank account and you're in Australia, it's a different story. で、ですが、あの私があのその札を銀行に預けてて、しかもあなたがオーストラリアにいたとしたら、全然そんなうまくいきません。But if I have XRP, I can make an on-ledger payment. ですが、もしリップルを持っていたとしたら、もう
台帳に刻み込まれたちゃんとした決済をすることができます。XRP, しかも、リップルが欲しければ、あなたが受信する方であれば、あの台帳にそれも刻むことができます。なので、この暗号資産というのは他の資産にないような素晴らしい機能を持っているんです。Those are the pieces we need to build the internet of value. なので、このインターネット、価値のインターネットを完結させるために、こういった機能が絶対に必要なんです。後ほどですね、あのリップルのスプリングエフォートというものを聞くことになるでしょう。数年前にですね、もうあらゆるもう既存の銀行だったり決済システムにあの私たちの技術を提供するようになりました。で、まあ、その技術をですね、まあ、世界、もう皆様のもとにあの提供したいと思っていたんですけど、まだ早いなと思っていたんです。ですが、もう今は、もうそのタイミングになったと思います。So you're going to hear about our efforts to bring these technologies to everybody, not just enterprises. なのでこういった大企業だったり銀行に提供していた技術を皆様のもとに、まあ、あらゆる人のもとにあの提供するこの時代が来たのでその話を後ほど聞くと思います。ありがとうございます。